ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണല്ലോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോഷൻ എന്നാൽ ചലനം ചലനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഷൻ എന്നുള്ളതിൽ പറഞ്ഞു അത് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞപ്പം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ബോഡി മോഷനിലാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ടൈം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ ബോഡിയുടെ പൊസിഷനിൽ വ്യത്യാസം വരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ബോഡി മോഷനിലാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ചലിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി ഒരു സമയത്ത് ഒരു പൊസിഷൻ എ എന്നൊരു പോയിൻ്റിലാണെങ്കിൽ അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അത് ബി എന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻ്റിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ അത് മോഷനിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനായ എയിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ പൊസിഷനായ ബിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഈ ബോഡി സ്വീകരിച്ച പാതയുടെ നീളത്തിനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പാത്ത് ലെങ്ത്ത് ഡിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് പാത്ത് ലെങ്ത്ത് എന്നും വിളിക്കാം അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ദ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ട്രാവൽ ബൈ ദ ബോഡി ഈ ബോഡി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്താനായി ഏത് പാതയാണോ സ്വീകരിച്ചത് ആ പാതയുടെ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ബോഡിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയൊരു പാത്തിൽ പോകാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ അതായിരിക്കും ആ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോഡിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്തിൽ പോവാം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അത് പോയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശകലം കൂടെ കൂടി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ലെങ്ത് അത് ട്രാവൽ ചെയ്തു ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ലെങ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൂടിയ ആ കേവ്ഡ് പാത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ അതായിരിക്കും ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ പല വഴികൾ ഈ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ എല്ലാം സഞ്ചരിച്ച് അവസാനം ഇവിടെ എത്താം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താനായി എത്ര ദൂരം അത് സഞ്ചരിച്ചു മൊത്തത്തിൽ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ടേക്കൺ ആ എടുത്ത പാതയുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കാം ഒരു വ്യക്തി രാവിലെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇത് അയാളുടെ വീട് ഓഫീസാണെന്ന് വിചാരിക്കുക രാവിലെ അയാൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മുന്നിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ അയാൾ പോകുന്നു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററാണ് എന്നാൽ വൈകിട്ട് അയാൾ വരുന്നത് വേറെ ഒരു വേറെ ഒരു ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഷോപ്പിൻ്റെ വഴിയിലാണ് അയാൾ വൈകിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എയ്റ്റി മീറ്റേഴ്സാണ് ഇതാണ് അയാൾ എടുക്കുന്ന പാത്ത് അതായത് രാവിലെ അയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഓഫീസിലെത്തുന്നു വൈകിട്ട് അയാൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അയക്കി ഈ വഴി തിരിച്ചു വരാം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങ് വരാം പക്ഷേ അയാൾ എടുക്കുന്ന പാത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്താണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് എന്നായിരിക്കെ രാവിലെ അയാൾ ഓഫീസിലേക്ക് എത്താനായി എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് അത്രയാണല്ലോ അയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററാണ് അയാൾ രാവിലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ഇനി വൈകിട്ട് അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് വരാനായി എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്തിൽ വരാം അതല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വന്ന വഴിയെ തിരിച്ചു വരാം പക്ഷേ അയാൾ എടുക്കുന്ന പാത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേവ്ഡ് പാത്താണ് അപ്പോൾ വൈകിട്ട് അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റി എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടുന്നു വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് സഞ്ചരിച്ചാണ് അയാൾ വൈകിട്ട് വീട്ടിലെത്തുന്നത് ഇനി രാവിലെയും വൈകിട്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അയാൾ എത്ര ഡിസ്റ്റ
എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഒരു വസ്തു ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നു എന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മോഷൻ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ചലനം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ആ ബോഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം ആ ചലനത്തിന് ശേഷം ആ ബോഡിക്ക് എന്ത് സ്ഥാനമാറ്റമുണ്ടായി എന്നാണ് അതായത് അതിൻ്റെ പൊസിഷന് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി വാട്ട് ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ആ ബോഡിയുടെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ആ ബോഡിയുടെ ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് പൊസിഷനുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് ആ ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ എത്താൻ ഏത് പാത്ത് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യമേ അല്ല അതായത് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു കേവ്ഡ് പാത്തിലൂടെ പോയ ഒരാൾ ഓഫീസിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അതായത് ആ ചലനം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുന്നു അയാളുടെ സ്ഥാനത്തിന് എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി പൊസിഷന് എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അയാൾ ഈ ഒരു ഫൈനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തി അതായത് ആ ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഈ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഈ ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഇടയിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കുമോ അത് തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അവിടെ പാത്ത് ടേക്കൺ ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ മസ്റ്റായിട്ടും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ തീർച്ചയായും കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താനായി ഉണ്ടായ ദിശ മാറ്റം ഏതാണ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആ ബോഡിക്ക് ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഡയറക്ഷൻ കൃത്യമായും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പായും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് അത് എത്ര മീറ്റേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരിക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും തീർച്ചയായും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം Displacement is the straight line distance from initial position to the final position. It has both magnitude and direction. Its unit is meter. One body is a big one. That is why it is a motion. One body is a big one. ആ മോഷനെ ഒന്നുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയി ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഡയറക്ഷൻ കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ എന്ന പോയിൻ്റ് ഇന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ബോഡി ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ആകെ സഞ്ചരിച്ചത് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നു ഓക്കെ ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം വേണമെങ്കിൽ അതിന് ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് എല്ലായിടത്തും കറങ്ങി വീണ്ടും ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് സഞ്ചരിച്ച് അതിന് തിരിച്ചെത്താം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളതിന് ഒരു വ്യക്തത വരുന്നില്ല അത് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് എന്നും കൂടെ പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ അപ്പം എ എന്ന പോയിൻ്റ് ഇന്ന് ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ പോയിൻ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റായി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ടുവേഴ്സ് നോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തതയും കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ ഡയറക്ഷനും കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ബുക്കിൽ അഥവാ നമ്മുടെ ആ ടു ഡി സ്പേസിൽ നമ്മൾ നോർത്തായി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആ ബുക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം ഇത് നോർത്ത് അഥവാ വടക്ക് ഇനി നോർത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും സൗത്ത് ആയിരിക്കും തെക്ക് ഇനി ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റാണ് കിഴക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റാണ്
ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് നോർത്ത് വീണ്ടും ഒരു ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് വെസ്റ്റിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് വെസ്റ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് ബി എന്നൊരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എളുപ്പമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ എത്രയാണ് ആ എടുത്ത പാത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതായത് ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും തമ്മിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ചാൽ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് കയറിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് വരുന്നു ഇവിടെ ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതും ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്തും നമുക്ക് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എ ആണ് നമ്മളുടെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ബി ആണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ താഴോട്ടാണല്ലോ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അതായത് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് സൗത്ത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്താണ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് സൗത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും സൗത്ത് എന്നുള്ളത് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും എഴുതി വയ്ക്കരുത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആകുന്ന എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സീറോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയ പോയിൻ്റ് ഇതും അവസാനിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതും ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയി എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനൊരു ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പഠിച്ചു ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം അതായത് ഈ അവസാനിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ചുരുങ്ങി 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 ഈ തുടങ്ങുന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് എത്തുവാണെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്ന പോയിൻ്റ് അവസാനിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ലെങ്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ല സീറോ ആണ് ആ കേസിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആകുന്നത് അതായത് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും സെയിം ആയി വരുന്ന കേസുകളിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആകുന്നത് കണ്ടോ തുടങ്ങുന്ന പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് അവസാനം വന്ന് എത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ചു തിരിച്ച് എയിൽ തന്നെ വന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഏ തന്നെയാണ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും ഏ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും തമ്മിലൊരു ദൂര വ്യത്യാസം ഇല്ല അപ്പോഴാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആകുന്നത് ഇതിനൊന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം ആ ഒരു ആൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടല്ലോ അയാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയാളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് രാവിലെ പോകുന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു ഇതിൽ അയാൾ ഓഫീസിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അയാളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഈ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അയാളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ വൈകിട്ട് അയാൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം അയാളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അത് സീറോ ആണ് കാരണം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് എത്തിയതിന് ശേഷം അയാളുടെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും എല്ലാം ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആകുന്നു അതായത് തുടങ്ങിയ പൊസിഷനിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്ന കേസുകളിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആണ് അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയി വരുന്നത് ഏത് കേസിലാണെന്ന് നമുക്ക്
displacement in the magnitude and distance same as the same. If we learn about these things, we can correlate with one of the figures and the other one. If you look at this, we can see that we can see the same thing as the same thing. That is, this is the final position and initial position. In that case, the displacement is zero. Here, Initial position and final position is the shortest straight line path in the middle of the path. That is the distance traveled and the displacement is equal to the magnitude. In the case of the third case, the distance of the shortest distance AB is the shortest distance of the displacement. In the middle of the path, the distance of the traveled distance is the displacement of the displacement. In the three cases, स्रथे वोड अप्सर्वेएं बो, नमको एरिक आर्यों मन्सलागू Displacement इन जीरो आगा, अधा इद Displacement इन एटोम कोरव आयरिक्या वन्न वैल्यू जीरो आण, इए केस लेद इन्द बोले Displacement इन डिस्टेंस ने कालूं चर्द आयरिक्यान साथिक्यूं, इविड़ते Distance is always greater than displacement. That is, displacement is always greater than displacement. Distance is always greater than displacement. Distance is always greater than displacement. Distance is always greater than displacement. In this case, can also be equal to. In this case, distance can be greater than or equal to displacement. In this case, distance is greater than displacement. In this case, there is no difference. अदो और तो एक है डिस्टेंस इस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट इट कैन आल्सो बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस ये रंडाम तक केस लेते बोले अदन इक्वल आईटी रखिए आनुम साथ क्यों 